ಬಹುಶಃ ನೆನ್ನೆ ಕನ್ನಡಪ್ರಭವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂತು ಏನಂತಂದರೆ ಸಂಸದರ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಸಂಸದನಾಗಿದ್ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೊಸಬನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದ್ದೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಎಂ ಪಿ ಲ್ಯಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನಾದರೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಚುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕೂಡ ಹಾಸನ ಎಂ ಪಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೊಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ ಈ ಎಂ ಪಿ ಲ್ಯಾಡ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಪಿ ವಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಇರುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಅದು ವಾಜಪೇಯಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಆನಂತರ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೊಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಂತನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರಡೂವರೆ ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಪ್ಲಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎರಡನೇ ಕಂತು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಫಸ್ಟು ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು ಕಷ್ಟನ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಟ್ರಿಕ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಎರಡೇ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಇದೆ ಆ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಏನು ಏನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಏನು ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಝಡ್ ಪಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೋಂದಾಯಿತ ಅವರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಿತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಅವರು ಆ ಜಾಗದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ಲಾನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದವರು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ತರಿಸಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ನೇ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಹಣ ಇವು ಕೊಟ್ಟು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಐದು ವರ್ಷ ನಮ್ಮದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಣ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾಳ ಜನ ಸಂಸದರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೆಲವರು ಐದು ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 
ಎರಡು ಕೋಟಿ ನಲವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಖರ್ಚಾಗಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನಾನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಖರ್ಚಾಗಿಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಏನೇನಾಗಿದೆ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನಂದು ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಐದು ಕೋಟಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬಂದಾಗ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಐದು ಕೋಟಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನೇ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂ ಪಿ ಲಾಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅಳಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಭಾಳ ಜನ ಏನೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೋರಿಂಗು ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಎಂ ಪಿ ಲ್ಯಾಡ್ ಅಂತಂದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂ ಪಿ ಲ್ಯಾಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಜನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಇದ್ರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಬ್ಯೂಸಿವ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೆಲವರು ಹೆಸರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಇರಬೇಕು ನಿಂದಕರು ಇರಬೇಕು ಹಂದಿಗಳ ಥರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ದಾಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿ ವಿಯ ಒಂದು ಫಾರ ಫೋರಮ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಂ ಪಿ ಲ್ಯಾಡ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೋದಾದರೆ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂ ಪಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಸದರು ಅದರದ್ದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗಡೆ ಅದ್ರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟುವಂಥವ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹೆಸರನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಫಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಆ ರೋಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಕ ಮತ್ತು ಕಿವುಡ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಕಲ್ ಚೇತನರನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಪ್ರಜಾವಣಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ ಐನಕೈ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಮೂರನೇ ಕಿವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನೂ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನನಗೊಂದು ಸರಿ ಬಂದರು ಆ ಒಂದು ರೋಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಡೆಫ್ ಎಂಡ್ ಎಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮು ಇದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಮ್ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಎಂ ಪಿ ಲ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೋರ್ಡು ನಿಮಗೇನು ಕಾಣಿಸೋದು ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಈ ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು 